Азербайджан увеличивает экспорт газа на европейское пространство. Если в 2021 году объемы поставок в Европу составили 8 миллиардов кубометров, то в текущем году этот показатель вырастет примерно до 12 миллиардов кубометров. Об этом президент Ильхам Алиев сказал в совместном заявлении для прессы после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Важную роль в увеличении экспорта азербайджанского газа в Европу играют новые интерконнекторы, и для этого должны быть подписаны долгосрочные контракты. В свою очередь Олаф Шольц подчеркнул, что Азербайджан становится все более важным партнером как для Германии, так и для Европейского Союза, так как страна имеет большой потенциал для поставок энергоносителей. В то же время Олаф Шольц отметил и важность сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики. Еще в 2013 году между госнефтекомпанией Азербайджана Сокар и германской Юнипер было подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Год назад был поднят вопрос о его расширении. Закупки азербайджанского газа начались после запуска в эксплуатацию ТАП с 31 декабря 2020 года. Ежегодно поставляется, то есть Юнипер закупает полтора миллиарда кубометра природного газа. Этот газ в основном продается на спотовых рынках Европы, в Италии и частично в Германии. И основными пользователями, скажем так, этого природного газа, то есть молекул азербайджанского газа, являются крупные промышленные предприятия Германии и государственные городские распределительные сети, которые дальше продают газ абонентам и обычным жителям городов Германии. В связи с растущим спросом в Европе, Азербайджан планирует расширить пропускную способность трансанатолийского и трансадриатического газопроводов до 32 и 20 миллиардов кубометров, соответственно. Вполне реализуемая вещь. Единственное, может быть, на части южно Кавказского э, газопровода э, будет, э, потребуется более тщательная работа не только к, э, в газокомпрессорных станциях, но и увеличение доп и добавление дополнительной ветки газопровода. Э, компания Unipair, естественно, заинтересована в дополнительных объемах э, с Каспийского региона, в частности с Азербайджаном. Мы э, ведем э, переговоры, мы общаемся с соответствующими структурами. Как только возможности будут созданы, мы будем одними из покупателей дополнительных объемов природного газа для европейского и для немецкого рынка. Помимо этого, успешно развиваются и торговые экономические отношения двух стран. Объем взаимного товарооборота в прошлом году оценивается в 1 миллиард 255 миллионов долларов, в том числе экспорт из Азербайджана 591 миллион долларов. В результате Германия занимает восьмое место среди стран-лидеров во внешнеторговом обороте Азербайджана, а по транспортным маршрутам, которые развивает Азербайджан, в 2023 году транзит товаров увеличился более чем на 75%. На сегодняшний день в Азербайджане за Регистрировано 239 германских компаний, большинство которых ведут активную экономическую деятельность. Эти предприятия работают в промышленности, сельском хозяйстве, грузоперевозках и коммуникациях, строительстве, финансовых услугах и прочих отраслях. Благодаря выгодным ценам на энергоносители и предоставлению дополнительной заработной платы, и также наличию хороших специалистов, превосходному логистическому сообщению на суше, море, воздухе. Существуют еще прекрасные возможности для размещения промышленных производств и перерабатывающих предприятий с целью экспорта высококачественных товаров при Каспийские страны и на Южный Кавказ между Германией и Азербайджаном. Так что я думаю, что приоритетным вопросом для Азербайджана в контексте связи с Германией есть очень много взаимно выгодных направлений, как в сфере экономики, безопасности, восстановления территории Азербайджана и Карабаха и в восточном Зангизуре, освобожденных от оккупации Армении. Первую демонстрационную установку по производству чистого водорода запустили в Соединенных Штатах. Мощность ее составит 1 мегаватт, а производство располагается на АЭС Nine Mile Point. На разработку проекта Министерство энергетики США выделило 5 миллионов 800 тысяч долларов. Компания Cancellation, управляющая АЭС, сообщает, что финансирование выделено в рамках программы, которая нацелена на развитие доступного производства, транспортировки, хранения и использования водорода. Сейчас около миллиарда кубометров, больше миллиардов кубометров вода, и от них можно получить энергии, которые недостаточно, 10 степени 8 век еще 
вы можете обеспечить весь мир. Поэтому я дорогой является самым чистым и большим, имеющим большой запас источника энергии. И поэтому сейчас в мире в связи с тем, что идет истощение основной углеводородной источника энергии и атомной энергии, что сейчас является с другой стороны, другой источником альтернативной энергии. Поэтому сейчас большой интерес представляет использование водорода как качество топлива, так и качество химической, для химической промышленности. Компания Constellation, которая разработала систему, заявила, что планирует использовать произведенный водород для процессов охлаждения на других объектах компании и инвестировать 900 миллионов долларов до 2025 года в коммерческое производство чистого водорода с использованием атомной энергии. В целом для этого используются различные методы. Один из них основан на возобновляемых источниках энергии. Это энергия, ветра, солнца и электроэнергия, которая вырабатывается на принципах альтернативной энергетики. Так, в в процессе электролиза воды получается водород, и это очень эффективный метод, считают эксперты. Сейчас первый шаг сделан, разработана установка для получения водорода на основу атомной энергии. Здесь имеется в виду получение водорода на основу электроэнергии, которая в атомной электростанции. То есть разработка нового температуры достигает до 1000 градусов свечи. И с помощью этой температуры можно проводить разложение воды с помощью дополнительных применений катализаторов. Есть разработаны какие-то процессы, какие процессы имеются. И получается прямой преобразование ядерной энергии в водород. Саудовская Аравия не будет продавать нефть странам, которые ведут ограничения цены закупок саудовского черного золота. Министр энергетики страны Абдул-Азиз Бен Сальман предупредил, что принятие американского антикартельного законопроекта НОПЭК приведет к дисбалансу между спросом и предложением на рынке нефти. Также это грозит ростом волатильности и негативным последствиям для отрасли. Законопроект предполагает, что правительство США сможет предъявлять антимонопольные иски к членам ОПЭК и их партнерам. Эксперты задаются вопросом, как американский закон будет действовать для суверенных государств. Это будет как поправка к антимонопольному законодательству, так называемый Шерман Акт, который был принят в 1890 году. То есть, скорее всего, это будет закон, который будет предназначен для того, чтобы удерживать частные американские компании, а также другие компании, другие государства, которые имеют также операции в Соединенных Штатах против покупки нефти у стран ОПЕК, если американские законодатели считают, что страны ОПЕК вступают в сговор, который в соответствии этим, с этим законом является ну, криминальным. Саудовский министр отметил, что законопроект НОПЭК представляет собой попытку заставить американские суды выносить антимонопольные решения в отношении ОПЭК и других стран, участвующих в нефтяных сговорах на мировом рынке. Также политик раскритиковал политику ограничения цен на нефть. По его мнению, такой подход замедляет развитие промышленности. Что создает этот закон, а также договор стран о установление потолка на цены российской нефти, то это э, как бы оборотная сторона э, картеля. То есть если ОПЕК – это картель производителей, э, то э, такие ну, координированные меры по э, установлению потолка на цены нефти или отказ покупать э, у э, картеля производителей создают картель потребителей. Э, то есть э, не очень понятно, почему картель потребителей лучше, чем картель производителей. Ну что ж, это были все новости экономики на сегодня. Мы будем дальше следить за ходом событий.